nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, nós acolhemos esta mensagem como palavra de salvação. Ela tem força de nos salvar. De fato, é alicerçado na palavra de Deus que nós conseguimos atravessar todas as dificuldades do nosso dia a dia. A própria Escritura é que diz quem ouve as minhas palavras e as coloca em prática é como o homem prudente e constrói a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram contra a casa, mas ela não caiu porque estava construída sobre a rocha. Portanto, ouvir, refletir, colocar em prática a palavra de Deus não é garantia de vida fácil, mas é certeza de que permaneceremos de pé. Nada vai nos impedir de realizar a missão que o Senhor nos confia. Por isso eu te convido, querido irmão, querida irmã, a mais uma vez reservar este tempo para escutar a Palavra de Deus e deixar que ela encontre espaço no solo do nosso coração e procurar colocá-la em prática. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Como aconteceu nos dias de Noé, assim também ocorrerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio que os fez perecer a todos. Do mesmo modo como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover do céu fogo e enxofre, eliminando a todos. Será desse modo o dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver utensílios em casa, não desça para pegá-los. Igualmente, quem estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procurar ganhar a sua vida, vai perdê-la, e quem a perder, vai conservá-la. Digo-vos, naquela noite, dois estarão num leito, um será tomado e o outro deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra deixada. Tomando a palavra, perguntaram-lhe então, Onde, Senhor? Jesus lhes respondeu, Onde estiver o corpo, aí também se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, a mensagem da Palavra de Deus que hoje nós escutamos nos traz o tema da vigilância. É preciso que estejamos atentos. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, nós caminhamos dispersos nesta vida. E por isso não mantenhamos a nossa atenção naquilo que o Senhor nos propõe. É preciso que deixemos o nosso coração estar sempre voltado para o Senhor. Em tudo o que fizermos, em qualquer lugar que estivermos, que estejamos sempre atentos ao projeto de Deus. Vigilância. Não deixar a dispersão tomar conta do nosso coração, pois ela pode nos desviar do caminho que o Senhor nos propõe e não sabemos qual é o dia da revelação do Filho do Homem. Que nenhum de nós seja pego de surpresa, mas que estejamos atentos para o dia da vinda do Filho do Homem. O Evangelho começa dizendo, Como aconteceu nos dias de Noé, assim também ocorrerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, então veio o dilúvio, que os fez perecer a todos. Do mesmo modo, como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover do céu fogo e enxofre, eliminando a todos. Será desse modo o dia em que o Filho do Homem for revelado. De fato, Jesus dá aqui dois exemplos. O exemplo de Noé e o exemplo de Ló. Nos dois casos, as pessoas viviam 
realizavam as coisas do dia a dia, mas estavam dispersas. Não estavam atentas às alertas que o Senhor dava ao povo. Por isso, todos foram pegos de surpresa e pereceram. E conclui Jesus dizendo que do mesmo modo será o dia da vinda do Filho do Homem. É preciso que estejamos atentos para que não sejamos surpreendidos por este dia da vinda do Filho do Homem. Cada um precisa se perguntar, eu estou realmente atento ao que o Senhor propõe para cada um de nós? Eu tenho caminhado disperso por aí, eu tenho desviado do caminho que o Senhor nos propõe. Outras coisas têm chamado a minha atenção e eu tenho dirigido os meus passos em direção a estas coisas, me esquecendo daquilo que verdadeiramente o Senhor propõe para a minha vida. Cuidado com a dispersão, que não sejamos pegos de surpresa no dia da revelação do Filho do Homem. Em seguida, Jesus continua o Evangelho dizendo, Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver utensílio em casa, não desça para pegá-los. Igualmente, quem estiver no campo, não volte atrás. É preciso que a gente tenha esta consciência. Todos os dias devemos fazer esta preparação para a revelação do Filho do Homem, para o dia da revelação do Filho do Homem. Afinal de contas, quando este dia chegar, não teremos mais tempo. É como se o Evangelho estivesse dizendo, é agora o tempo da mudança de vida. É agora o tempo da conversão. Não devemos esperar. Este dia virá como uma surpresa. E neste dia não teremos mais tempo para voltar atrás. Quem estiver no terraço não terá como entrar na casa para buscar os utensílios. Quem estiver no campo não tem como voltar atrás. Por isso é preciso que o nosso coração esteja sempre atento e preparado. O tempo da conversão é agora. O tempo da preparação do nosso coração é agora, não pode ser depois. Por isso, sejamos nós interpelados pela mensagem do Evangelho e busquemos essa preparação profunda do nosso coração. Estejamos sempre em alertas, em atitude de prontidão, pois o dia da revelação do Filho do Homem não sabemos quando virá, mas que Ele nos encontre prontos, preparados e vigilantes. Em seguida diz Jesus... Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la e quem perde vai conservá-la. É a inversão da lógica do reino de Deus. Este mundo, a lógica deste mundo diz que nós devemos correr em busca de acumular coisas para ganhar a vida neste mundo. A lógica do reino de Deus é diferente. A lógica do reino de Deus é quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, mas quem for capaz de perder a sua vida este vai conservá-la. Isto é, nós procuramos viver a nossa vida simplesmente para ganhá-la neste mundo ou nós olhamos para o nosso futuro na eternidade e acumulamos o nosso tesouro no céu? Queremos ganhar a nossa vida aqui ou queremos ganhar a nossa vida no céu? Quem procura ganhar a sua vida neste mundo, isto é, aqueles que vivem simplesmente para si, defendendo somente os seus próprios interesses, este vai perdê-la, como diz o Evangelho. Afinal de contas, tudo aquilo que nós acumulamos nesta vida aqui se perderá, vai perecer. Na verdade, o que permanece para sempre é aquilo que alimentamos no céu, são os valores que alimentamos dentro de nós. Por isso que Jesus apresenta esta lógica inversa do reino dos céus. Quem procura ganhar a sua vida neste mundo vai perdê-la, mas quem for capaz de perdê-la vai conservá-la. Esse ensinamento de Jesus tem autoridade justamente porque é o que Jesus viveu. Jesus, enquanto peregrinava neste mundo, não viveu para si, mas viveu para que outros tivessem vida. Por isso, Ele pôde oferecer a cada um de nós experimentar também a eternidade. Por isso, procuremos também nós, assim como Jesus, doar a nossa vida para que outros tenham vida. E desta forma, perdendo a nossa vida, gastando a nossa vida, nós conservaremos a vida na eternidade. Em seguida, Jesus, para mostrar justamente esta necessidade de estar preparado, não é nem tanto o lugar onde nós estamos, mas o que alimentamos em nosso coração, Jesus diz assim no Evangelho, Digo-vos, naquela noite dois estarão no leito, um será tomado, o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas, 
uma será tomada e outra será deixada. Isto é, estão no mesmo lugar, mas o que alimentaram no coração são coisas diferentes. Por isso, uma será tomada e outra será deixada. E Jesus conclui com esta imagem que às vezes assusta, mas é muito bonita. Tomando a palavra, perguntaram-lhe, Onde, Senhor? E Jesus respondeu, Onde tiver o corpo, aí também se reunirão os abutres. Isto é, o cadáver, onde está o cadáver, cadáver ali também estarão os abutres. É como um sinal, é onde a gente estiver. É ali o lugar que devemos estar prontos para acolher a vinda do Filho do Homem. Estamos concluindo mais este nosso encontro. Levemos conosco a mensagem deste Evangelho. Prontidão, vigilância, atenção, discernimento, para que saibamos acolher o dia da revelação do Filho do Homem, que não sejamos surpreendidos. Por isso, dirijamos-nos ao Pai Eterno. Façamos a nossa oração confiante, pedindo a Ele a graça da perseverança e da vigilância, para que não sejamos surpreendidos e nem caminhemos dispersos por aí. Juntos, dirijamos-nos ao Pai e rezemos com confiança. Divino Pai Eterno, Deus de misericórdia, como é bom estarmos aqui e acolher a mensagem do Evangelho de Teu Filho Jesus. Te pedimos hoje, Pai Eterno, a graça da vigilância, da prontidão, para que não caminhemos dispersos, para que o Senhor, quando vier ao nosso encontro, nos encontre com o coração aberto e disponível para acolhê-lo. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. <música>